সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস থার্ড ইয়ার আছো তোমাদের জন্য কস্ট অ্যাকাউন্টিং থেকে নতুন আর একটা চ্যাপ্টার আমি শুরু করতেছি তো নতুন চ্যাপ্টারটার নাম হলো কস্ট কন্ট্রাক্ট আমরা কস্ট কস্টিং নামে যেটাকে চিনি টিকা কার্য ব্যয় হিসাব এই চ্যাপ্টার থেকে আমি অঙ্কে যাওয়ার আগে এই চ্যাপ্টারের বেসিক্স কিছু বেসিক জিনিস মৌলিক কিছু জিনিস আমি আলোচনা করব এখানে আমি দশটা টিপস দিছি এই দশটা টিপ বা এই দশটা ধারণা যদি তুমি আয়ত্ত করতে পারো কস্ট অ্যাকাউন্টিং কিন্তু এখানেই শেষ হবে তখন আমি আর কিছু অঙ্ক দিলে দেখবে তোমরা এগুলো ইজিলি বুঝতেস তো সেই দশটা জিনিসগুলো আলোচনা করব আমি চ্যাপ্টারটার নাম হলো কন্ট্রাক্ট কস্টিং টিকা কার্য ব্যয় হিসাব এই জন্য অবশ্যই যা জানতে হবে আমি লিখে দিচ্ছি মাস্ট নো অর্থাৎ অবশ্যই জানতে হবে সেই দশটা জিনিস কি নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্ট প্রাইস কি সেটা তোমাকে আগে জানতে হবে কন্ট্রাক্ট প্রাইস হলো যখন বড় বড় কাজের টিকা দেওয়া হয় কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় তখন টিকা দাতা দরপত্র আহ্বান করে ওই দরপত্রের মাধ্যমে যে টিকা মূল্যটা নির্ধারণ হয় সেটা হলো কন্ট্রাক্ট প্রাইস যেটা টিকার মূল্য নামে পরিচিত কন্ট্রাক্ট প্রাইস দুই নম্বর হলো বেলু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড তাকে এখানে একটা অংশ বেলু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড কি বেলু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড হলো যখন টিকাদাররা বড় বড় কাজ করে টিকার সেটা হলো বড় কোনো রাস্তা ব্রিজ কালভার্ট অথবা বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ অথবা গ্যাস সংযোগের কাজ করে তখন এটা দীর্ঘ মেয়াদে হয়ে থাকে এটা দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর এরকমও কাজ হতে পারে তো এই কাজগুলাকে তোমাদের যে কাজের স্থপতি থাকে ওইখানে কিছু ইঞ্জিনিয়ার থাকে যারা টিকা কার্য দেখাশোনা করে তারা কাজের কতটুকু শেষ হইল সেটার একটা সার্টিফিকেট প্রদান করে মনে করো আমাদের যে পদ্মা সেতু সেটার কাজ হয়তো সময় লাগতেছে দুই বছর দেড় বছর দুই বছর কিন্তু যারা কাজ করতেছেন অর্থাৎ টিকাদার যারা তারা তো অত টাকা ইনভেস্ট করে অত টাকা না নিয়ে পুরো কাজটা সম্পন্ন করতে পারবে না তাদের কিছু কাজ কতটুকু শেষ হয়েছে ওই পদ্মা সেতুরেই যে স্থপতি ইঞ্জিনিয়াররা আছেন ওনারা একটা সার্টিফিকেট করে দেন যে এতটুকু কাজ শেষ হয়েছে যেন তারা অতটুকু কাজের একটা টাকা পায় তো ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক স্থপতি কর্তৃক যে তোমার সার্টিফিকেট করা হয় যে কতটুকু কাজ হইল ওইটাই হলো আসলে ওয়ার্ক সার্টিফাইট ওয়ার্ক সার্টিফিকেট বলতে ভ্যালু অফ ওয়ার্ক সার্টিফিকেট বলতে ওইটাকে বোঝায় তিন নম্বর আলোচনা হলো ভ্যালু অফ ওয়ার্ক নট সার্টিফাইট অর্থাৎ যে সমস্ত কাজের এখনও আমরা সার্টিফাইট করি নাই ঠিক একইভাবে আমাদের যে কাজগুলো ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক এখনও সার্টিফাইট করা হয়নি তাকে বলা হয় ভ্যালু অফ ওয়ার্ক নট সার্টিফাইট চার নম্বর জিনিসটা কি দেখো রিটার্নশান মানি এই কন্ট্রাক্ট প্রাইসে রিটার্নশান মানি যার বাংলা অর্থ হলো রক্ষিত অর্থ অর্থাৎ কর্তৃত অর্থ তার মানে টিকাদাররা যতটুকু কাজ শেষ করবে ইঞ্জিনিয়ার ততটুকু কাজ সার্টিফাইড করে তাদেরকে একটা বিল প্রদান করে একটা কিছু টাকা প্রদান করে যতটুকু কাজ করছে তার সম্পূর্ণ টাকা না দিয়ে টিকাদাতা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ টিকাদাতা তার কাছ থেকে টেন পারসেন্ট কাটা কেটে রাখে দশ পারসেন্ট টাকা কেটে রাখে ওটাকে বলা হয় রিটেনশন মানি চার নাম্বারে যেটা তো ওই রিটেনশন মানিটা আসলে কি জন্য রাখে সেটা একটু বলে দিই মনে করো আমি যতটুকু কাজ কমপ্লিট করছি ইঞ্জিনিয়ার বা স্থপতি যিনি উনি কাজ সার্টিফাইড করে দিছে আমি যদি সব টাকা দিয়ে টা দিয়ে দিই কোনো কারণে যদি ওই ঠিকাদার আমার কাজটা কমপ্লিট করে না দেয় তার কাছ থেকে আমি যে দশ পার্সেন্ট টাকা কেটে রাখছি অথবা কাজটা কমপ্লিট করে দিলেও যদি দেখা যায় কাজে কোনো ত্রুটি দেখা গেছে ওই দশ পার্সেন্টের কর্তৃত্ব টাকা দিয়েই আসলে আমরা ওই ত্রুটির কাজগুলো করি সেজন্য আমরা রিটেনশান মানিটাকে ধার্য করি তো রিটেনশান মানিটার আসল অর্থ হলো কি রক্ষিত অর্থ অর্থাৎ আমাকে স্থপতি কর্তৃক পুরো টাকাটা সার্টিফিকেট করা যে পুরো টাকাটা না দিয়ে দশ পার্সেন্ট কেটে রাখি সেটাই হলো রিটেনশান মানি ফার্স্ট নাম্বার তারপরে চার নাম্বার গেলো ফার্স্ট নাম্বারটা কি দেখো ক্যাশ রিসিপ্ট এখান থেকে আমাদের কিছু ফর্মুলা শুরু হয় সূত্র আমি ফর্মুলা দিয়ে রাখছি সূত্রসমূহ অর্থাৎ আমার কন্ট্রাক্ট কস্টিং করার জন্য যে সূত্রগুলো দরকার হয় সেগুলো এক নাম্বার খেয়াল করো এখানে আমি ফার্স্ট নাম্বার দিয়ে রাখছি চারের পরে পাঁচ ক্যাশ রিসিপ্ট বের করতে হয় যদি ক্যাশ রিসিপ্ট দেয়া না থাকে অনেক সময় ক্যাশ রিসিপ্টটা বের করতে হয় তখন ক্যাশ রিসিপ্টটা বের করার জন্য আমাকে যেটা করতে হয় ভ্যালু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড থেকে রিটার্নশান মানিটা বাদ দিলে ক্যাশ রিসিপ্ট হয় অর্থাৎ আমরা ভ্যালু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড এই যে আমরা ভ্যালু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড নিয়ে কথা বলছিলাম দুই নাম্বারে ওইখান থেকে যখন চার নাম্বারে যে রিটার্নশান মানি টেন পারসেন্ট যেটা বলছি সেটা কাটে রাখে দিই তাহলে আমরা ক্যাশ রিসিপ্টটা বের করতে পারি কন্ট্রাক্ট কস্টিংয়ের ক্ষেত্রে 
ক্যাসিসিপের পরে ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস আমরা কিভাবে বের করব চলতি কার্য যেটাকে বলি ওয়ার্কিং প্রোগ্রেসের জন্য এই সূত্রটা তুমি দেখো কস্ট অফ ওয়ার্ক ডান কস্ট অফ ওয়ার্ক ডান মানে আমরা কন্ট্রাক্ট প্রাইস কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট করার পরে দেখবা ডেবিট ডিকে খরচগুলো ক্রেডিট ডিকে কিছু দফা লিখে আমরা একটা ব্যালেন্স সিডি বের করব ওই ব্যালেন্স সিডিটাকে বলা হয় কস্ট অফ ওয়ার্ক ডান তার সাথে আমরা প্লাস প্রফিটটাকে ট্রান্সফার করে দিই এবং ক্যাশ রিসিপ্টটাকে মাইনাস করে দিই তাহলে আমরা পাই কি ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস তাহলে ওয়ার্কিং প্রোগ্রেসটা আবার কি দেখো কস্ট অফ ওয়ার্ক ডান অথবা কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি যেটা তার সাথে প্লাস প্রফিটটা যোগ করি এবং ক্যাশ রিসিপ্টটাকে মাইনাস করে দিলে আমরা পাই ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস সাত নাম্বার কি বলছি দেখো সাত নাম্বার পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড অন কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ একটি কাজের সার্টিফাইডের পার্সেন্ট বের করার সূত্র আমরা কত পার্সেন্ট কাজ শেষ হইল সেটা বের করার জন্য আমরা যে সূত্রটা ব্যবহার করি পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড অন কন্ট্রাক্ট সমান ওয়ার্ক সার্টিফাইড ডিভাইডেড বাই কন্ট্রাক্ট প্রাইস ইন্টু হান্ড্রেড এই সূত্রটা খেয়াল লাগবা আমার কি পঁচিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট কাজ শেষ হইল সেটা বের করার জন্য আমরা সূত্রটাকে আবার খেয়াল করো সাত নাম্বার পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড অন কন্ট্রাক্ট সমান ওয়ার্ক সার্টিফাইড ডিভাইড বাই কন্ট্রাক্ট প্রাইস ইন্টু হান্ড্রেড তো আমরা পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড বের করলাম আট নাম্বারে কী দেখো ভ্যালু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড কন্ট্রাক্ট প্রাইসের পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা তার বেশি হলে প্রফিট আমরা যেটা বের করব প্রফিটের সূত্র হবে টু বাই থ্রি ইন্টু নোশনাল প্রফিট ইন্টু ক্যাশ রিসিভ বাই ওয়ার্ক সার্টিফাইড আবার খেয়াল করো এটা আট নাম্বারটা অর্থাৎ আমি এই সাত নাম্বারটা করার পরে নিচ্ছে আমি একটা কাজের সার্টিফাইড কাজের একটা পার্সেন্ট পাব পার্সেন্টেজ অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড অন কন্ট্রাক্ট ওয়ার্ক সার্টিফাইড অন কন্ট্রাক্ট বের করার পরে আমরা ওয়ার্ক সার্টিফাইড যতটুকু সেটাকে কন্ট্রাক্ট প্রাইস দিয়ে ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করে একটা মান নিচ্ছে পাব সেই পার্সেন্টেজটা যদি পঞ্চাশ পার্সেন্টের পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা তার চেয়ে বেশি হয় আবার খেয়াল করো পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা তার চেয়ে বেশি মানে পঞ্চাশ থেকে উপরে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট এ ধরনের পঞ্চাশের নিচে নয় পঞ্চাশের উপরে হয় তাহলে আমরা যে প্রফিট বের করব সেই প্রফিটের সূত্রটা হলো কি টু বাই থ্রি ইন্টু নোশনাল প্রফিট ইন্টু ক্যাশ রিসিভ বাই ওয়ার্ক সার্টিফিকেট নোশনাল প্রফিটের বাংলা তো হলো আনুমানিক মুনাফা খেয়াল করব এটা ন্যাশনাল নয় এটা হলো নোশনাল নোশনাল প্রফিটের বাংলা কি আনুমানিক মুনাফা আমাদের একটা আনুমানিক মুনাফা বের হবে কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট থেকে সেটাকে আমরা টু বাই থ্রি দ্বারা গুণ করে নোশনাল প্রফিটটাকে গুণ করব আর ক্যাশ রিসিভ ওয়ার্ক সার্টিফিকেট দ্বারা বাক করে ক্যাশ রিসিভ দ্বারা গুণ করব তাহলে আমরা পেয়ে যাব প্রফিটের অংশটা কখন সেটা বের করব যদি কন্ট্রাক্ট প্রাইজের পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা তার চেয়ে বেশি ওয়ার্ক সার্টিফিকেট হয় এরপরে নয় নাম্বার দেখো ভ্যালু অফ ওয়ার্ক সার্টিফিকেট অর্থাৎ ওয়ার্ক সার্টিফিকেটের মূল্য কন্ট্রাক্ট প্রাইসের পঞ্চাশ পার্সেন্ট এর কম কিন্তু পঁচিশ পার্সেন্টের বেশি হলে পঁচিশ পার্সেন্টের বেশি কিন্তু পঞ্চাশ পার্সেন্টের নিচে অর্থাৎ পঁচিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত যদি হয় তখন এই প্রফিটের সূত্রটা এখানে যে প্রফিটটা বের করছিলাম ঠিক একই প্রফিটের সূত্রটা শুধু টু বাই থ্রির জায়গায় ওয়ান বাই থ্রি হবে এক্ষেত্রে আবার খেয়াল করো যদি পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে টু বাই থ্রি গুণ নোশনাল প্রফিট ডিভাইড বাই ক্যাশ রিসিভ বাই ওয়ার্ক সার্টিফিকেট যদি পঞ্চাশ পার্সেন্টের কম কিন্তু পঁচিশ পার্সেন্টের বেশি হয় তাহলে প্রফিট সমান হবে ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু নোশনাল প্রফিট ইন্টু ক্যাশ রিসিভ বাই ওয়ার্ক সার্টিফাইড তাহলে আমাদের নয় নাম্বার আলোচনাটা গেল লাস্ট যেটা দশ নাম্বার খেয়াল করো ভ্যালু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড কন্ট্রাক্ট প্রাইসের পঁচিশ পার্সেন্টের কম হলে প্রফিট ট্রান্সফার হবে না তখন মুনাফা সঞ্চিতি হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে আমরা এই যে তিনটা দেখো এখানে তিনটা সূত্র আট নয় দশ এই তিনটা সূত্রের মধ্যে তুমি একটা জিনিস শিখলা প্রফিট বের করার পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা তার চেয়ে বেশি হলে টু বাই থ্রি পঞ্চাশ পার্সেন্টের চেয়ে কম পঁচিশ পার্সেন্টের চেয়ে বেশি হলে ওয়ান বাই থ্রি আর পঁচিশ পার্সেন্টের নিচে হলে কোনো প্রফিট ট্রান্সফার হবে না পুরোটাকে আমরা মুনাফা সঞ্চিতি হিসাবে রেখে দেব তো কন্ট্রাক্ট প্রাইস বা কন্ট্রাক্ট কস্টিং করার আগে এই যে আমার দশটা জিনিস আলোচনা করলাম এগুলো একটু ভালোভাবে দেখে নিবা এবং নিজেরাও খাতা কলমে একটু নোট করে নিবা যে এই জিনিসগুলো আমি কি কি কথা বলছি কারণ এইগুলাই দিয়ে কিন্তু আমার কন্ট্রাক্ট কস্টিং হবে কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের প্রফিট বের করব কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের ক্যাশ রিসিভ কীভাবে বের করে ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস কীভাবে বের করে ওয়ার্ক সার্টিফাইড আন সার্টিফাইড কীভাবে বের করে আসলে আমরা এই আলোচনা থেকেই করব তো আজকের ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করব এটা শেষ করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে এই ক্লাসগুলো আলোচনাগুলো আগে একটু দেখে নিবা কালকে থেকে আমি পর্যায়ক্রম
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ